easter eggs de Gears of War 3 que ya no están en Gears of War 4. En el transcurso de este video les voy a enseñar esos huevos de pascua que existieron en mapas específicos de Gears of War 3 pero que al ser remasterizados no fueron incluidos. ¿Cuál de todos los que verás a continuación les hubiera gustado ver de nuevo? Torre de reloj ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de este easter egg? Consistía en que le tenías que disparar a unos pequeños papelitos que se encontraban en cada estatua del mapa. El resultado, la barba de Don flotando en el cielo y no solo eso sino que también las estatuas portaban dicha barba. ¿Qué es lo que pasa en Gears of War 4? Solo contamos con dos estatuas de la cual solo una está en la posición correcta. Lamentablemente no se encuentra el papel el cual tenemos que disparar, lo que impide seguir con el easter egg. Punto muerto otro de los míticos easter eggs bastante emotivos. En este mapa no solo contamos con un easter egg, así es, contábamos con dos. El primero y el más recordado consistía en no destruir ninguna ceniza del mapa, esos cuerpos pulverizados que podíamos encontrar en nuestro recorrido. Terminando la partida y sin destruir ninguna ceniza, sonaba una canción muy conocida por todos nosotros. La venganza estilo superviviente. El segundo easter egg dentro del mismo mapa consistía en dirigirnos a esta parte una vez concluyendo la canción. Podíamos observar claramente a un señor cocinando a un cerdito y si le disparamos al señor el cerdito empezaba a girar. Este mapa al ser remasterizado en Gears of War 4 ya no podemos encontrar ninguna ceniza y nuestra vista al cerdito está tapada por una puerta gigante. Hotel, lo más probable es que muy pocos de ustedes recuerden este pequeño huevo de pascua, ¿en qué consistía? Teníamos que respawnear dentro del elevador, una vez apareciendo ahí esperábamos cierto tiempo y escuchábamos una canción muy conocida por todos los fans. Lamentablemente el acceso al elevador en Gears of War 4 no es permitido impidiendo poder escuchar esta canción, además de que el elevador ya no sirve. La cárcel lo más seguro es que ya los tenga aburridos con este easter egg dado a que ya ha aparecido más de una ocasión en este canal. No me dejarán mentir, es uno de los más misteriosos, hasta la fecha solo se conoce las risas después de haber matado a la rata.
como ya lo hemos analizado en el canal, este easter egg no se puede completar en Gears of War 4, dado a que hay una pieza fundamental en Gears of War 3 que es el balón. Este balón no existe en este mapa remasterizado. De compras, uno de los easter eggs más graciosos de la saga. El resultado era ver un desgraciado o infame bailando con una música algo tenebrosa. Por más que le busquemos, en la remasterización de este mapa no existe este easter egg, pero sí que existen un buen de referencias del mismo. ¿Quieren saber algo curioso de este mapa? ¿Recuerdan ese sonido de caja registradora que existía en el mapa de Gears of War 3, el cual te decía el precio de la carne? Adivinen, se encuentra en esta remasterización haciendo el mismo sonido. Si les ha gustado este video, espero voten manita arriba y lo compartan con sus amigos. Si este video consigue muchos likes, seguiré con esta misma temática. No me voy sin antes decirles algo. El día de hoy, primero de julio, de 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, habrá un evento en Berriosa Valchiapas, acá de donde soy, que se llama Expo Freaky War, en la cual va a llegar la voz que le da vida a Freezer, habrá torneos de Gears of War y voy a asistir para las personas que quieran ir y no sé saludarme o les gusta este tipo de cosas y tengan la posibilidad de ir a Berrio Zabal si tú eres de Tuxla Gutiérrez o alrededores sería genial conocerlos el boleto general está a 15 pesos y el VIP está a 25 si tú eres de Tuxla Gutiérrez el boleto lo podrás comprar en Plasma Arte MX segunda avenida sur entre primer y segunda oriente si tú eres de Berrio Zaval, el boleto lo podrás comprar en tienda MV Anime, esquina de calle central y segunda norte. Las direcciones lo dejaré aquí en la descripción. Si tú no logras comprar el boleto o no puedes ir a estas tiendas, lo podrás comprar en taquilla, con la diferencia que los boletos generales estarán a $25 y el VIP estará a $35. Aquí en pantalla estarán viendo un croquis del lugar donde se hará este Expo Freaky War que se llama el Salón One Level, aquí para los locales se conoce como el Max Center. Si no sabes bien todavía cómo llegar en la descripción te voy a dejar un video donde el organizador muestra detalladamente cómo llegar a este lugar. Quiero dejar algo en claro y es que no me están dando nada a cambio de mencionar esto aquí en el video, simplemente voy a asistir como una persona normal que paga su entrada, pero quiero aprovechar para conocerlos, estos eventos siempre se hacen en Tuxtla Gutiérrez si quieren que para el próximo evento que se haga en Tuxtla también vaya y les avise para que se dé una oportunidad de poder conocerlos a ustedes, pues adelante en este evento como les digo chicos voy a asistir, espero conocerlos saludarlos si es que van y si no pueden ir, no se preocupen, ya se va a presentar otra oportunidad, como les mencionaba, será desde las 11 hasta las 8 aproximadamente Ustedes pueden llegar a la hora que más se le acomode Yo llegaré a la una de la tarde Estaré ahí un buen rato para las personas que quieran llegar Si quieren saber algo más sobre esta Expo Freaky War En la descripción te dejaré la página Hasta la próxima, un abrazo desde Berriosa Valchiapas Espero verlos, bye bye Espero y este video haya sido de tu agrado, si fue así no te olvides regalarme una manita arriba, suscribirte si eres nuevo en el canal y no olvides visitar el video anterior que te estará apareciendo aquí en pantalla.